Ваня Михеев, Андрей Рыжкин, мы компания Агима. Мы очень давно уже работаем на рынке заказной разработки. Очень важно подчеркнуть то, что мы занимаемся source продакшеном то есть мы делаем продукты на заказ. У нас не один проект, у нас много разных проектов. И бывают у нас такие ситуации, то, что лиды работают над несколькими продуктами одновременно. Бывает и такое, что над одним продуктом работает несколько лидов. То есть ситуации бывают вообще разные. Но мы у себя стараемся культивировать подход такой продуктовый. У нас в любом случае занимаешься ты одним или несколькими проектами, ты будешь заниматься ими годами. То есть пока тебе не надоест, у нас нет такого, что ты займешься сегодня одним проектом, завтра другим, послезавтра третьим, а через неделю чем будешь заниматься, ты не знаешь. Стараемся, чтобы ребятам было комфортно работать, чтобы мы могли выстраивать какие-то команды. Уже эти команды были более эффективны, потому что больше погружены в предметную область, в проект и так далее. В целом у нас таких команд много, порядка 170 сотрудников, то, что сейчас есть у нас в офисе в Москве на Петровке. Еще где-то такое же количество людей работает с нами удаленно по всем регионам. Еще большее количество людей работает с нами на субподряде. Это наши другие компании, которые работают с нами по формату субподряда. В целом у нас очень много, и ключевая наша роль, которая в компании есть, это, наверное, лиды. Потому что большинство, то, чем мы занимаемся, это разработка. И именно тем лиды те, кто связывают всех вот этих людей, которые в офисе, вне офиса, трудятся над нашими проектами, это тем лиды. Да, начать, начать хочется с того, что э, коммуникация это в принципе всегда сложно. Да? Э, нередко, возможно, у вас возникали случаи, когда вы сидите себе спокойно, погружены в вашу задачу, пилите свой какой-нибудь веб-сервер, изучаете какой-нибудь Node.js, и к вам прибегает менеджер или другой разработчик, который вас спрашивает какие-то обычные, простые, мирские вопросы, как какой-нибудь цикл организовать, запрос к базе построить и так далее. И вы как бы ну, не до него сейчас вам, вы его пытаетесь как-то слить, потихонечку, да, не ответив на его вопросы, и продолжить дальше заниматься своими интересными делами. Или э, к вам прибегает менеджер, говорит, что нам нужно релизиться, а вы говорите, какой релиз, там нужно рефакторить все, да, переписывать все с нуля. Э, и тут возникает конфликт э, менеджера и темлида, когда менеджеру нужно да, вы, 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 выпустить какой-то продукт, а вам нужно сделать его качественно. Да? И в этих случаях ну, тоже такая возникает мискоммуникация, потому что у каждого разная мотивация и разные цели. Ну или нередок тот, нередок тот случай, когда к вам прилетает какая-то задача, там написана какая-то полная дичь, вы ничего не понимаете, и первое, что вам хочется сделать, побыстрее ее на кого-нибудь спихнуть, да? поменять там ассайнера, пусть там менеджер с ней дальше разбирается, быстрее от меня ее нужно убрать. Да? Ну и также и менеджер такой, а на меня ее вернули, я тоже ничего там не понимаю, поэтому я ее верну обратно. В общем, все эти истории — это э, ошибки в коммуникации и показатель того, что коммуникация — это действительно э, важный процесс, который напрямую влияет на эффективность вашей работы. Да, здесь важно еще заметить такой момент, то, что если вы занимаетесь э, тем лидерством не так давно, стали тем лидером не так давно, скорее всего, вы будете на эти грабли коммуникации натыкаться постоянно, и это нормально, потому что этому нигде не учат. Такого опыта вам раньше получить было негде. Вот. Потому что когда ты занимаешься разработкой, ты простой разработчик, неважно, junior, middle, senior или кто угодно, у тебя нет необходимости разруливать какие-то конфликты. Всегда есть team lead или менеджер, который за тебя это сделает. И в принципе все твои проблемы сводятся к тому, что ты получаешь на вход задачу, непонятную задачу, вот как Ваня пример привел, и говоришь своему тем людям, мне непонятно, или менеджеру, я не понял. И менеджер, значит, должен, или тем лид, разобраться с этой ситуацией, переварить ее, переформатировать этот тикет так, чтобы ты ее понял, ты же с ней разобрался, или пошел бы, уточнил требования у заказчика и так далее. Ты, в принципе, не ответственен за то, чтобы декомпозировать и разобрать вот эту задачу. Это светлое время, которое всем разработчикам я предлагаю ценить и вообще запомнить эти светлые времена, когда на вас нет этой ответственности, когда вы не тот человек, который рулит вот этими вещами, вы тот человек, который пилит понятные задачи. И она у вас всегда одна в один момент времени. Потому что две одновременно вам поставить не могут. Что вы делаете? Вы говорите тем лиду, на мне две противоречивые таски, разберись, пожалуйста. И пилите одну таску. 
Это вообще шикарная ситуация. Но когда вы становитесь тем лидом, вам приходится эти конфликты разруливать, у вас появляется больше точек коммуникации, все эти люди не знают, чем вы занимаетесь с другими людьми, их не волнуют ваши приоритеты, они не пойдут между собой сами договариваться. Вы именно тот человек, который должен этот арбитраж между ними всеми провести, договориться о приоритетах, сроках и так далее. Это именно вы тот человек. Поэтому этот опыт нужно нарабатывать. Нарабатывать его нужно со временем. И очень просто, как бы, будучи программистом, привыкнуть общаться с программами, да, с Алисой. У нее есть похожие э, всегда алгоритмы, у нее есть шаблоны, паттерны поведения. Ты знаешь, что если сделал э, шаг А, получишь результат Б. А вот с людьми все по-другому. Вы можете двум разным людям сказать одну и ту же фразу, ну типа «давай побыстрее запилим эту фичу» или «давай откажемся в ней» значит, таких-то вещей, чтобы сделать побыстрее. Или наоборот, сделаем такой-то рефакторинг, но сделаем это попозже. И два разных человека на нее по-разному среагируют. Какому-то менеджеру, на которого не давят сроки, он скажет, да, супер, конечно, давай поработаем над качеством. А какой-то, у которого уже, там, не знаю, пять раз его наругали за то, что сроки просрочены, он на вас очень агрессивно отреагирует и скажет, да какие постоянные твои рефакторинги, что ты за чушь тут несешь, давай релизиться уже скорее и так далее. И, и тот и другой случай, вы сказали одну и ту же фразу, где-то нарвались на конфликт, где-то вы на, нарвались на позитив. Поэтому важно понимать контекст, учиться общаться с людьми, а не с роботами, потому что люди э, действуют совсем по-другому. А, да, ну и тут стоит э, разобраться в принципе с тем, что такое коммуникация. А, нет одного, наверное, понятия, что вот коммуникация — это то-то, то-то. Да? А, существуют разные точки зрения их рассмотрения, их рассматривают с разной... Э, ну, делят их по разному признаку, они есть межличностные, есть формальные, неформальные, организационные и так далее. Да? И вот э, каждый вкладывает в это понятие ну, свое, в зависимости от того, с какой точки зрения он это пытается рассмотреть. А, и мы с вами сегодня а, пройдемся по, а, ну, на мой взгляд, достаточно важным а, трем а, видам, которыми, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. А это вот вертикальная так называемая коммуникация. Это когда вы общаетесь с руководителем или вы общаетесь с подчиненными. Это та коммуникация, которая у вас практически каждый день. Да? То есть вы там общаетесь с тем лидом или вы общаетесь с техническим директором, с менеджером и так далее. То есть это то, как взаимодействуют вот эти вертикали. Горизонтальные коммуникации или взаимодействия, это, по сути, то, что вас развивает, потому что вы общаетесь с коллегами, вы получаете новый опыт, вы получаете ответы на какие-то вопросы, советы и так далее. То есть это те коммуникации, которые влияют на ваш скилл, по сути. Ну и диагональный, на мой взгляд, это одни из самых сложных коммуникаций, потому что это коммуникация между отделами. То есть, например, вы как разработчик общаетесь с отделом дизайна или с дизайнером, Особенно если там у нас в компании вот эти сущности достаточно разделены, отдел разработки, отдел дизайна, отдел проектирования, и у нас получаются такие достаточно серьезные трения, там есть такие некие демо, когда дизайнер презентует свой продукт разработчикам, да, команде. То есть там как бы разрабам палец в рот не клади, они как бы очень много комментариев найдут, что там не так, что исправить и так далее, и это творчество будет вообще никак не касаться, там будет прям конкретно комментариев куча. Вот. Также э, коммуникация, это, ну, можно ее сравнить с радиосвязью, чтобы было понятно. Да? Если у вас каналы передач такие, как у Мегафона в 2001 году, то, наверное, э, не те слова дойдут до получателя, которые должны быть. Да? А если у вас также каналов очень много, то каждый из этих каналов передачи даст свою задержку или свое искажение на ту информацию, которую вы получаете. Да? И вы в итоге там увидите не то, что должны были увидеть. Поэтому здесь очень важно следить как за количеством этих каналов передачи, да, так и за их качеством. Еще один яркий пример — это когда вы пытаетесь уместить один гигабайт текста в одно письмо и скормить его какого-нибудь человеку, чтобы он действительно понял, что вы имели в виду. Здесь очень тоже аналогии идеально ложится на сети да, передачи данных. Как у нас сети работают? Они маленькими пакетами передают данные по сети, получают ответ, что этот пакет был отправлен, и как бы вроде так они минимизируют риск потери той или иной информации или ее искажения. Также и здесь. Если вы отдадите сразу огромный пакет, который будет очень долго передаваться, не факт, что он заставится, вы несколько раз это будете делать, и эффективность от такой передачи достаточно низкая. Поэтому важно тоже тут дробить ее и получать постоянно обратную связь. 
Да, давайте разберемся, почему все-таки коммуникация для Team Lead'а это важный какой-то момент. Во-первых, Team Lead, когда становится Team Lead'ом, он становится центром принятия решений, особенно технологических решений. Вот, все технологические риски, вопрос выбора значит, технологии, подхода и так далее, это становится зоной ответственности Team Lead'а. И важно ему в, это, в эти моменты уметь с людьми договариваться, понимать язык бизнеса, запросы бизнеса, понимать, как договориться с ним о приоритетах, там, ну и так далее. Если раньше, опять же, ты мог эту проблему слить на кого-то другого, то сейчас ты тот человек, который за эту проблему ответственен, и важно тебе понимать и свою команду, то есть понимать, как она относится к будущему развитию продукта, где нужен рефакторинг, где нужно ввести новые компоненты, где людей нужно добавить, где слишком мы быстро вперед идем и так далее. И как донести всю эту информацию до бизнеса, до тех людей, которые вот эти решения согласовывают. Ну а... и тут важно сказать, что и тем лиду, да и в принципе и руководителю, и вообще всем людям важно уметь правильно отстаивать свою точку зрения. Это можно сделать только правильно коммуницируя, правильно формируя свои мысли. А если мы перекладываем это на деятельность тем лида, что ему важно? Ему важно следить за теми технологическими и техническими решениями, которые принимаются на проекте, потому что бизнес там, или менеджер, который является у него непосредственным заказчиком, а, зачастую не понимает а, а, всех тех последствий от применения той или иной технологии. Поэтому важно а, тут доносить свою точку зрения таким образом, чтобы даже люди, которые не имеют технического большого бэкграунда, понимали, что вот тут нужно лучше технический долг исправить, там сделать, применить какую-то другую технологию или остаться на старом движке и так далее. То есть в этом плане коммуникация очень важна для Team Lead. Да, ну и очень важно помимо работы с бизнес-заказчиками, с менеджерами и так далее, то есть с внешним миром заботиться о своих подчиненных. Если вы Team лидер, значит у вас есть команда, значит вы автоматически их руководитель, значит вы обязаны заботиться о проблемах своих подчиненных. Часто бывает такое, то, что став тем лидом, вы не переняли на себя вот этот весь спектр ответственности и все еще считаете, что вы просто самый старший разработчик, который лучше всех кодирует и так далее. На самом деле вот проблемы ваших разработчиков стали теперь вашими проблемами. И важно своих подчиненных не футболить, когда они приходят с вами, к вам с проблемами, выслушивать их. И вот о чем Ваня тоже говорил, вот к вам пришли с какой-то проблемой, и вам хочется от нее отмахнуться, потому что вы занимаетесь сейчас своим каким-то важным делом, прямо сейчас у вас времени нет. Очень редко, когда люди смогут заранее назначить вам в календаре встречу, чтобы обсудить в удобное вам время свою проблему. Скорее всего, они придут с этой проблемой и будут требовать решить ее прямо сейчас. Вот важно эти моменты не упускать. В работе с людьми самое важное — это уделять им внимание. Потому что если вы отмахнетесь от человека, вообще не будете его задачей заниматься, он может так к вам и не вернуться, и в итоге просто сделать какие-то свои выводы и уйти. А если вы вернетесь к нему недостаточно быстро, он тоже за это время может протухнуть. Он может за это время надумать что-то нехорошее себе, уже принять решение и тоже уйти. Поэтому я призываю всех на эти моменты реагировать максимально быстро, не откладывать там, разговор со своим подчиненным, на момент, когда у вас закончатся все встречи в вашем календаре в ближайшие пять дней. Нужно что-то переиграть. Если к вам кто-то пришел с проблемой, нужно ее решать более оперативно, значит, от каких-то других встреч нужно отказаться, чтобы этой задачей заняться пораньше. Ну и наоборот, если вы, там, тем лидер у вас есть свой руководитель, если вы, ну, значит, программист у вас, тем лидер это ваш руководитель, нужно также проявлять заботу о нем, Потому что это в ваших же интересах. Работает ваш тим-лидер, вы в зоне комфорта. Если он уходит, соответственно, он меняется, мало ли что там будет и так далее. Не всегда вас до его должности повысят. Да? Может быть и хуже. Придет другой тим-лидер, всех разгонит, наберет новых, ну и так далее. Причем забота, я имею в виду, не просто там, хвалить его, спрашивать, как у него дела там, и так далее. А это некая работа, которую вы вместе команды проделываете. То есть... Брать на себя ответственность, брать на себя какие-то задачи, которые вы считаете, вы можете эффективно решить. Вот, когда в команде не все равно, это и есть поддержка. Когда вы все одним единым локомотивом делаете общее дело. А когда, значит, например, один тим-лидер на себя берет задачи описать там, процессы, регламенты, пытается один все пропушить, а команда просто пользуется результатами его труда, рано или поздно он или перестанет это делать, потому что надоест, или он перегорит. В общем, ни к чему хорошему это не приведет. Команда должна быть командой. И важно здесь еще, помимо вот навыков общения с командой, уметь общаться с бизнесом. Мы вот говорили по поводу 
того, что нужно переводить с одного на другой язык. И иногда нужно чуть-чуть больше проактивности проявлять. Например, не всегда вам нужен какой-то менеджер в виде фильтра для того, чтобы пообщаться с конечным заказчиком. Иногда вам нужен доступ напрямую к продуктовнеру, к стейкхолдеру, к какому-то человеку, к непосредственному заказчику, который может эту задачу сформулировать для вас, и вы с ним обсудите, почему она именно в таком, роли, в такой, в таком ключе должна находиться. Особенно это важно, если у вас какие-то многосторонние интеграции или есть команда какая-то, не из вашей команды, не из вашей компании, которая рисует дизайн, например, а вы вынуждены интегрировать их дизайн в свой продукт. Вот очень важно с ними напрямую общаться, максимально, с, э, максимально сокращать количество узгов, на которых потеря связи может быть. Да? Чем больше, условно говоря, промежуточных звеньев, менеджеров, тем эта связь будет хуже. Да, ну и нетрудно догадаться, к чему все вообще может привести, если коммуникация выстроена как-то неправильно. А, то есть э, последствия могут быть э, различные, если у вас э, люди, например, не общаются друг с другом или вы не общаетесь, идете что-то так сразу эскалировать, то э, по итогу это может там, вылиться впоследствии, ну, там, либо уволится человек, или продукт не тот сделают, или выпустят не тогда, когда нужно, а ожидания будут не те. В общем, а, проблем будет масса. А, поэтому, чтобы а, вот это вот все а, было хорошо, да, рассмотрим с вами а, с разных позиций а, вот эти коммуникации. Да, прежде всего нужно понимать, что как, какую бы позицию, какую бы роль ты сам не занимал в своей команде, будь ты разработчик, будь ты тестировщик, тем лидер, кто угодно, ты в любом случае член команды. И в любом случае нужно помнить, что ты, находясь на любой роли, можешь повлиять на процессы, которые происходят в этой ком команде. Ну, например, вот у нас есть устоявшиеся процессы workflow работы разных отделов, проектирование, дизайн, разработка, там, тестирование, ввод в эксплуатацию и так далее. И на всех из них есть зарегламентированные артефакты, которыми эти команды обмениваются. Да? Не всегда это бывает супер-мега-эффективно. И вот один из примеров, когда наш тим-лидер взял и самолично просто собрался с ребятами-проектировщиками, со своими ребятами, с проект-менеджерами, и они выработали некий другой подход, отличный от того, который принят в компании, но который удобен их команде. И они просто с этим пришли к нам, сказали, мы хотим работать вот так, можно? И схема действительно была логичная, здравая, более эффективная, чем та, которая была принята у нас, мы ее внедрили. Таких подходов и примеров куча. Нужно помнить, что вот на процессы компании, на процессы команды, особенно твоей команды, может повлиять абсолютно любой человек, если он правильно это до своих коллег доносит. Вот неправильная попытка поменять процессы, это сказать, у вас здесь все, значит, неправильно. Все, значит, воняет, процессы все неправильные, тикеты не так ставите, формализация не то, ТЗ говно, ну и так далее. Правильная позиция — это обосновать, что вот это плохо потому что, показать, какой вред это находит, наносит, значит, команде лучше на примерах, и рассказать, почему, точнее, как правильно с вашей точки зрения это нужно делать. Важно осознавать в этот момент то, что не, не, не весь горизонт событий, не всю поляну, как бы вы видите. Возможно, в вашем окружение это было бы удобнее, но там, масштабируя на команду целиком, на всю команду, это решение неприменимо в целом. Или у вас может частный случай какой-то. В общем, нужно быть готовым к тому, что твое решение оно не единственно верное. И нужно помнить о том, что вот, если брать производительность команды, то она всегда равняется тому самому медленному звену, самому слабому звену, которое есть в этой команде. Поэтому если вот кто-то из вашей команды тормозит, то значит вы тормозите тоже вместе с ним. Ну, например, если вы верстальщик, по идее вас ничего не волнует, кроме как того, чтобы вам вовремя макеты поставляли. Да? С другой стороны, если вы верстаете плохо, то от вас потом зависят тестировщики, которые долго ретестят вас, и значит, бэкэнчики, которые больше времени на интеграцию тратят, ну и так далее. В итоге это влияет на весь продукт вы хуже как команда работаете. Ну или наоборот, если вы значит, тестировщик и не указываете верстальщику на то, что он все время неправильно делает, а пропускаете эти какие-то огрехи с пометками, значит, бэкэндером, чтобы они за него эти вещи поправили, вы тоже наносите вред, вред своей команде, потому что никак не исправляете скорость самого слабого звена. А вот именно этим команда друг другу и должна помогать. Ну и надо помнить о том, что одному развиваться сложно, вот для того команда и создана. Да? 
чтобы вы жили не одной как бы такой единицей самостоятельной боевой, которая бы делала свою симуляцию какого-то общества на хабре, а вы должны общаться, общаться с другими отделами, влезать, изучать другую предметную область, в которой вы не понимаете или вы не знаете, или она вам не обязательна. Вот общаясь с другими людьми из другой сферы, из других предметных областей, вы прокачиваете свои навыки коммуникации, потому что вы, вам приходится находить общий язык с теми, с кем вы не привыкли коммуницировать. Одно дело общаться с там, Петей, который рядом сидит, и такой же программист, понимает все мои шутки, понимает мой значит, сленг и так далее. Другое дело прийти к проектировщикам или к дизайнерам, которым эти, этот сленг, эти шутки не, не так значит, применимы, не по-любому, волей-неволей придется находить общий язык с ними, какой-то как-то по-другому с ними коммуницировать. Вот это и есть практика коммуникация с другими мирами, скажем, не с тем, с которым ты привык работать. Ну и если рассмотреть, то э, ну, вы как подчиненный, да, здесь я больше, наверное, боль свою как руководителя э, могу излить, да. Э, тут важно помнить, что любой адекватный руководитель очень любит инициативных людей, очень нравится, когда к нему приходят подчиненные, рассказывают о своих каких-то проблемах, предлагают какие-то решения, предлагают э, что-то изменить в компании. И э, это на самом деле ну, не такая большая проблема, если у вас что-то болит, подойти к руководителю об этом рассказать. Любой адекватный вам поможет. Другое дело, проблемой становится тогда, это все, когда вы начинаете это себе копить, это начинает накапливаться, вас все больше бесит в процессе, в компании или что-то в окружении, и вы там принимаете какие-то неправильные решения. Да? То есть э, э, то, как э, вы себя э, ну, ведете, по сути, по отношению к руководителю, это тоже очень важный момент для коммуникации. И э, вот зачастую возникают проблемы какие-то, которые э, вы, возможно, в силу чего-то не можете решить, или э, у вас кажется вам, что ну, не ваша зона ответственности. И вы идете там к руководителю. Прежде чем вы пойдете к руководителю, попробуйте ее сформулировать для себя, соберите всю фактуру этой проблемы или трудности. И, возможно, в формализации этой проблемы вы уже увидите какое-то решение, с которым вы можете прийти. Либо это вообще не, не, не будет такой проблемы, что нужно кому-то вообще за этим идти, и вы самостоятельно это все решите. Это тоже э, правило такой коммуникации, потому что вы экономите свое время и время руководителя, которое очень тоже ценно. Э, если у вас реально э, какая-то прям проблема, э, не хватает опыта или э, у вас что-то бесит в окружающем мире, в процессе, э, никогда не нужно приходить к руководителю и просто вкидывать, э, что у меня вот здесь проблема, э, я как бы обозначил, я пошел, да, то это просто перекладывание ответственности на руководителя, и, скорее всего, руководитель в ближайшие пару часов об этой проблеме не вспомнит, потому что там будет еще за вами 10 таких же людей, которые придут к нему, расскажут о, о какой-то еще проблеме и убегут. А, важно тут а, собрать перед этим всю фактуру, а, предложить какой-то вариант решения, пусть он будет неверный, возможно, он будет не такой точный, как нужно, но а, руководитель в силу даже его большой опытности не всегда находится в вашем контексте, ему подсказать вам что-то эффективно без наличия какой-то фактуры за этим и каких-то примеров решений будет все равно очень сложно. Это будет либо долго, либо он, занимаясь своей какой-то задачкой, сейчас не сможет вам как-то помочь. Поэтому предложите что-то свое, тем самым вы поможете и себе, потому что вы продвинете, скорее всего, свое решение, и руководителю. А, да. Еще возникают такие ситуации, когда вас кто-то реально бесит а, в команде. А, там он воняет, он еще что-то делает, у него там он хочет окошко открыть, я хочу потеплее. А, такие ситуации бывают. А, но когда возникают такие кейсы, не стоит сразу идти к руководителю, потому что это автоматически вызовет негатив со стороны того человека, а, кому фидбэк ваш направлен. А, здесь действует, а, знаете, правило, как в суде. Ни один суд иск не примет, пока вы досудебную претензию не отправите. Вот, ну, попытайтесь мирно это урегулировать. Поэтому попытайтесь дать фидбэк этому человеку, что вас реально бесит. И, возможно, вам не стоит даже идти куда-то выше, а вы решите это самостоятельно. Это оценит руководитель, так как вы его не побеспокоили. Да? Ну и человек скажет, типа, ну да, я здесь там накосячил, я исправлюсь. 
А, другое дело, что это нужно делать правильно, да, давать фидбэк. Но мы об этом поговорим позже, если успеем. Да, ну и нужно помнить о том, что когда вы руководитель, у вас э, появляется больше переключи, пожалуйста, у вас появляется больше ответственности по своим этим э, подчиненным, и в какой-то момент вы можете подумать, ну я же руководитель, я лучше знаю, как делать, не зря же меня назначили, они а его этим тем лидером, да? Но это не значит, что если вас назначили тем лидером, что вы стали умнее всех автоматически. Нужно помнить о том, что люди, с которыми вы работаете, и вообще наша сфера, она для умных людей, да? Я думаю, что здесь вот на Кодфесте вообще собралось очень много умных людей, каждый из которых может стать тем лидером, руководителем и так далее. У каждого из вас, я уверен, в этом зале могу чему-то научиться, очень многому. И также нужно относиться и к членам своей команды. Вот. Они не какие-то там дураки, низшие существа, которые ничего не знают. Они значит, умные мои коллеги, которые могут мне что-то подсказать. Точно так же к ним относиться. Часто бывает такое, то, что им, работая в ежедневном контексте <coughs> со своими задачами, проще какую-то идею, историю раскрутить, предложить изменения. И ваша задача здесь — это их, к ним прислушиваться, эти идеи выцеплять, помогать им внедрять, назначать людей, которые инициативны и ответственными за это внедрение, давать им значит, зеленый свет, чтобы они в том числе практиковались во внедрении каких-то процессов, в том числе прокачивали свои навыки коммуникации, в том числе потом становились вашим там, тем лидером тоже, да, или заместителем вашим и так далее, чтобы они могли свой карьерный рост обеспечивать. Тем не менее, могут быть не только позитивные да, исходы от ваших подчиненных, могут быть и наоборот негативные, когда к вам приходят с какой-то проблемой. Часто это бывает, как Ваня сказал, то, что к вам забегают, говорят, да он там менеджер, дурак, значит, я, значит, не хочу с ним работать, и уходит. Значит, все, снимайте меня на другой проект. Значит, я с этим работать не буду и так далее. Вот. Важно тоже уметь с такими вещами работать. Со временем, нарабатывая опыт, у вас появляются некие паттерны поведения, которыми вы пользуетесь в той или иной ситуации. Но важно запомнить парочку простых вещей, которые любому руководителю или тем, кто хочет им стать, может пригодиться. Значит, первое, когда к вам приходит очень эмоционирующий значит, сотрудник, у которого что-то очень бомбит, надо его выслушать. Как бы вы заняты ни были, 2-5-10 минут надо уделить тому, чтобы человек смог высказаться прямо сейчас. Потому что если он не выскажется вам, скорее всего, он пойдет высказываться где-то за пределами вашего кабинета. И значит, чем больше людей снаружи узнает о том, что его бомбит, тем хуже. Потому что этих людей тоже можно заражать, и бомбить будет больше людей уже. Да? Это во-первых. Во-вторых, с точки зрения эмоциональной и человеческой, если у человека что-то случилось, вы обязаны ну, как бы, выслушать, что, что за проблема произошла, хотя бы проанализировать, насколько она срочная. Бывают действительно такие проблемы, которые нужно решать прямо сейчас. Ну, потому что мы релиз катим, а там значит, какая-то проблема, которая там мешает. Если мы не закатим, нас там штрафанут, условно говоря, или какая-то проблема еще будет. А бывают проблемы, которые просто очень сильно забомбили, и они вообще не срочные. Вы понимаете, что может через две недели к ней вернуться, и ничего не поменяется, но сотрудник этого может не понимать. Поэтому здесь важно, даже если вы очень заняты, выслушать этого человека, сказать ему, слушай, ну, конечно, проблема очень серьезная, сложная, прям не знаю, как ее сходу решить. Твое решение, которое ты предлагаешь снять тебя на, на другой проект, вроде кажется решением, но давай еще подумаем. Дай мне денечек подумать, если я ничего не придумаю, значит, поступим так, как ты сказал, например, если это будет возможно. Но ты пока тоже подумай. Да, с тобой завтра встретимся, уже переварим эти мысли и пообщаемся. Вот такой простой прием перенести решение этого проблемы на следующий день, он полезный, потому что человек остынет, подумает, прифлексирует, возможно, за это время переосмыслить то, что он сделал. Как правило, такие вещи очень срочные происходят после каких-то конфликтов межличностных, да? и он, наверное, после того, как остынет, поймет, что и он был как-то груб, и позиция у него, в принципе, не стопроцентно правильная, но и здесь он перегнул. Ну и в целом он вспомнит, что с этим человеком, с кем он поругался, и хорошие моменты были, и часто он ему помогал, вытаскивал и так далее. И это окажется не такой острой проблемой. На следующий день, когда вы встретитесь, вы, скорее всего, уже с холодной головой, здравомыслящей подойдете к решению этой какой-то проблемы. А, да, ну и один еще важный аспект в коммуникации — это обратная связь. Это один из ключевых, наверное, моментов. А, вот вы, наверное, нередко... Возможно, у вас были такие ситуации, когда вы слышите, что кто-то рассказывает 
о каком-то вашем продукте, что там баги или что-то там работает неправильно, а вы на этом продукте разработчик, и как-то это сразу отсылается к вам, что вроде вы в этом виноваты, или вы там, не знаю, интегрировали жиру, а все вокруг говорят, что жира отстой, ну, вокруг, не вам лично, а вокруг, но вы как бы понимаете, что инициатор были вы, и у вас там, ну, так, такие кошки скребут, и остается такой осадочек. Здесь стоит о чем сказать. Не нужно это воспринимать на свой счет, потому что на самом деле люди просто не умеют говорить обратную связь, или часто они говорят не то, что хотели сказать, или часто они это сказали просто, чтобы сказать за компанию. Да? Поэтому здесь важно для себя в первую очередь принять, что это плохой не вы, а в целом просто был фидбэк направлен на какой-то результат работы. И чтобы... Чтобы понять, да, как это работает, тут нужно немножко углубиться в психологию, почему мы любую обратную связь, которая начинается с негатива, воспринимаем так остро. Да? Мы сразу как-то агрессивно начинаем себя вести, это все идет на самом деле из детства. Когда там ребенок совсем маленький, он себя не разделяет между окружающим миром и сам, самим собой. И поэтому, когда там вы маленькой девочке говорите, что у нее грязное платье, она считает, что это она грязная, она плохая и вообще все плохо вокруг. Да? И вот это вот с ростом человека, оно по сути где-то на уровне рефлексов остается. И когда вы говорите разработчику, что тут баг или продукт работает не очень, он говорит, какой же я кретин, да? я что-то сделал неправильно. И тут очень важно следовать очень простым правилам, которые позволят вам вот этот вот психологический барьер, не углубляясь в нейрофизиологические термины, перекрыть. Да? Очень простое правило — всегда искать во всем плюсы. Когда у человека запилил какую-то фичу, и там нашлось какое-то количество багов, нельзя преуменьшать, что он потратил на это достаточно много времени. Поэтому стоит найти в этом плюс, что он потратил время, сделал огромную работу, да, работает не совсем корректно. Но в целом с этим можно что-то поделать. Да? Чем вы просто скажете, смотри, у тебя вот здесь 10 багов, иди исправляй. Он сразу как бы потеряет мотивацию, эффективность от этого будет гораздо ниже. Когда вы говорите какой-то негатив, всегда говорите его конкретно, чтобы он понимал, откуда этот негатив идет, на что он влияет и какие конкретные факторы в этом негативе есть. Иначе он просто поймет, что вы обливаете его грязью, и вообще вы не правы, а он прав. Вот, поэтому... Здесь очень важно. Ну и принцип бутерброда — это всегда говорить сначала хорошее, потом давайте обратную связь, что нужно исправить, и чем-нибудь шлифуйте таким классненьким. Вот. Ну и у нас очень мало времени, да? Мы очень, две минуты да, пройдемся по инструментам. Вот обратная связь — это в целом инструмент не просто там личного какого-то общения, а ну, достаточно ну, с точки зрения организации очень полезная штука. Вот мы, например, в компании используем пару таких инструментов коллективных, не персональных, а коллективных. Андрей вот сейчас расскажет про них. Да. Первое, самое важное, что мы у себя ввели, это такой тимлидерский клуб, как мы его назвали. Раз в месяц стабильно у нас проходит встреча всех тимлидов нашей компании, где мы обмениваемся разными мнениями. Мы с вами рассказываем новости, события, значит какие-то ключевые особенности, которые произошли. Ну, например, запустили такой-то проект, пришел такой-то сотрудник, уволился такой-то сотрудник. Отчитываемся по показателям нашего отдела. Выполнили столько-то проектов, такие то у нас показатели, такие-то, значит, мы молодцы. Собираем с тем лидов обратную связь по тому, какие проблемы у них сейчас есть. Работаем с этой обратной связью. Этот клуб очень хорошо себя зарекомендовал, потому что мы на нем реально обмениваемся. Во-первых, транслируем информацию, которую необходимо транслировать. Люди больше узнают о жизни компании. Во-вторых, собираем обратную связь. Это очень хорошо прижилось после того, как мы у себя в отделе сделали такой, скажем, между собойчик. Точно такой же появился у pm -ов. Потом это начало развиваться. Мы теперь между этими двумя клубами обмениваемся мнениями, иногда совместно проводим. То есть, например, я вот вижу, или мои темлиды видят, что PM все время делают что-то не так. Что мы делаем? Мы берем вот эти проблемы, выявляем, формулируем и отдаем в PM-клуб, в PM где они это обсуждают, как они делают, значит, что с этим можно поделать, почему воспринимают темлидеры нас так, а не иначе и так далее. И наоборот, мы с их обратной связью тоже работаем. Второй инструмент, которым мы пользуемся много тоже, это... Встреча один на один. Ну, здесь про них только что много рассказывали, останавливаться не буду. Единственное, скажу, что это хорошая 
возможность для ваших сотрудников дать вам обратную связь. Это не только инструмент ваш как руководителя для того, чтобы что-то кому-то озвучить, как ему качаться, в какие стороны развиваться и так далее, но и важная возможность для вашего сотрудника дать обратную связь зачастую тому руководителю, с кем он каждый день работает. Потому что вот у нас компания большая, уровней много, но вот на таких встречах важных один на один мы с вами, или я, или Ваня, Обязательно присутствуем с каждым даже самым джуниором разработчиком, чтобы его боль услышать из первых уст. Ну и 360 — наш любимый способ отслеживания тех вещей, которые по показателям ты не увидишь. Потому что если ты значит, выдаешь хорошие результаты, и по метрикам различным, по твоим трудозатратам и времени мы видим, что ты работаешь хорошо, но может это быть за счет того, что другие люди вокруг тебя прилагают сверхусилия, они за тебя исправляют ошибки, они за тебя тестируют там, и так далее, и так далее. Мы это увидим, собрав обратную связь по тебе с коллег, с которыми ты соприкасаешься. А с теми ребятами, которыми мы на тем лидерском клубе, опять же, зацепились по каким-то моментам, и которые выявили а, инициативу, потому что а, что-то у нас работает не так, давайте мы это пофиксим, а, мы зовем их в инициативные группы. Мы вот... А, с чего, чем заканчиваем, скажем, каждый наш тим лидерский клуб почти. Мы опрашиваем тем лидов, что вам мешает работать, что нужно изменить. Нам накидывают кучу идей, мы их выписываем, создаем по ним опрос, и за те пункты, по которым больше всего людей проголосовало, мы начинаем их обрабатывать до следующего, скажем, нашего метапа, этого тим лидерского. И зачастую эти проблемы, они решаются очень просто тюнингом процессов, и потом этот процесс значит, внедрить и рассказать. И вот мы вот в этот тюнинг процессов зовем людей, которых больше всего бомбит от этих процессов. Как правило, они больше всего в контексте этой проблемы. И они вместе с нами придумывают решение. То есть это не то, что они им закинули, мы ушли, решили, пришли, отчитались. А мы вместе с ними решаем, потому что это в том числе в их интересах. Ну и... Метапы, да. Это еще один... Мы Все. уже закончили, это всем... Понятно, что мы проводим этапы, это отличный способ попрактиковать э, коммуникативные навыки и отличный способ узнать э, очень много интересной информации и выводы. Э, очень коротко, да, мы, ну, коммуникация, во-первых, это инструмент, инструмент даже не просто тем лида, а в принципе человека, поэтому очень важно коммуницировать, постоянно общаться и делать это корректно. Вот. Ну и понятно, что в команде развиваться легче, и всегда нужно приходить с решением к руководителю, так вы ему сделаете хорошо, а не плохо. Все, спасибо. Спасибо. Так, давайте пару вопросов. Привет, меня зовут Саша. Спасибо вам за доклад. Вы прям очень много всяких тем затронули. Интересно. А у меня вопрос, два вопроса. Первый маленький. Сформировали ли кроссфункциональные команды? Если да, что из этого вышло? Где разные позиции в проекте? Да, 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 да. Но у нас, в принципе... Но они у вас по делам сидят, я как понял. Не, у нас есть ряд клиентов, где у нас прям команда выделена, и в ней разные роли, там раз... тестировщики, мобильщики, разработчики, бэкэндеры, фронтендеры, и, в принципе, это работает достаточно эффективно. Но это, так как мы аутсорс продакшн, это очень сильно зависит от фин-модели, с которой мы работаем. Понятно. И второй вопрос про принятие решений. А... Прозвучало, что в проекте, в продукте может быть два тем лида. Кто принимает решение, кто ответственен за это решение. И еще один вопрос. Какая роль у вас у менеджеров? То есть кто ответственен перед клиентом? Перед клиентом непосредственно продукт менеджер ответственен. Он у нас ответственен за ведение всего проекта, то есть связи между отделами, подготовку артефактов вовремя, общий тайм-план, например, проект. Несколько тем лидеров у нас по простой причине. Мы вот работаем в долгую с клиентами, типа не взяли один проект, запилили, отдали и закончили, а типа развиваем один. И на этом, больш... на этом значит, проекте у нас может быть много кусков таких больших. И мы эти куски отдаем одному, второму, одному, второму. Иногда они могут друг друга заменять во время отпусков. А, там, не знаю, какой-то ротации, которую мы устраиваем и, и так далее. И, ну, вот, да, это понятно. Если куски пересекаются, кто принимает решение из тем лидов? Договариваются между собой. Договариваются. Регламент, но никак не зафиксировано то, что там принимает решение только Вася. Тот, кто больше будет в этой предметной области соображать, тот и примет решение. Как-то так. Спасибо за доклад. Я хотел спросить. Вы говорили о том, что когда сотрудник чем-то недоволен, он приходит и его нужно выслушать. 
А что, если сотрудник не идет напрямую, и он начинает создавать конфликт внутри команды? И, допустим, Team Lead это замечает. Что нужно делать при такой ситуации? Спасибо. Это, когда вы выявили вонючку, вам нужно, ну, значит, с ней работать, да? Потому что чем раньше вы это сделаете, тем меньше он заразит других своей вот, этой, вот этим всем. А, как с этим работать? Первый раз, когда вы об этом услышали, узнали, вы этого человека зовете сами. Говорите, слушай, им там разные модели могут быть. Может быть, первое, типа, как тебе у нас работается? И он или вскроет проблемы, или отмолчится, да? 